。哇，这里面好多虫子，基本上都坏了。这个感觉还不错，这里但是有个洞，应该能够吃吧。这个坟是我爷爷的，这边有一棵板栗树，有一棵橙子树，我们去看一下能不能够吃。阿、啊、黄，火炉呢？火炉跑哪里去了？火炉。来了来了，看一下，这就是我们贵州的大山，这就是我们院儿，大院儿。媳妇儿，我捡了个橙子，来看一下能不能够吃，到奶奶家来剥吧。不用收，你这是做的啥呀？这是啊，萝卜干。萝卜干。是啊。这个晒干的好吃吗？你要是平地装进去，就是这个做的。瓶子装的就是这个做的。只不过它的香料各方面做的正常，嗯，就好吃。那那待会儿我们也做一点。你们家还有萝卜吗？多的是。地下田的，你去取。那待会儿我去挖一点哈。你去尽管挖的。嗯，我挖了也做一点萝卜干，烤熟的吗？啊，来，你是我烤蛋的了。烤蛋，嗯。哎，不好意思，老师，这我烤的鸡蛋，我刚刚吃完，我不想吃。烤熟鸡蛋，你尝一下嘛，很香的。哇，可以！我说奶奶今天说的普通话没有昨天说的好。哪天都好，听见没有？哪天都好。我奶奶又准备去打牌了，她说给那些打牌的把橙子带点过去。哦哦、酸确实酸，嗯，但是我喜欢吃酸的。大妈，还是有一点点甜。老年人的娱乐生活就是没事打打牌。喂。给给他的牌友拿过去，有点酸，我们也吃不了多少。好，我们把门给你关了哈。你看这里还这么多萝卜。大头菜。哦，这个呵呵这个是大头菜，说错了，我还以为是萝卜呢。他这样晾起来干嘛呀？搞盐菜吗？对呀。明年的盐菜就是这样弄的，重新穿上海。他说他那个鞋有点脏，刚才去挖土的，我们也去挖一点来，然后烤一点在那个楼上，自己种的萝卜很好吃的。这下面是种的大棚蔬菜吗？羊雀菌呐、啊，那你们田租给别人多少钱一年呢、啊？半年多少钱？半年五百块，一年一千块。只租半年了。这块地是我奶奶他们家的。我奶奶在给我们讲这个山形，看起来很漂亮。贵州就是这种，山高绿植茂盛。这个小房子是我们院的丢垃圾的地方。多赢点哈！我奶奶他们家的种的萝卜就在那个田，那里面的。我们家的火炉又在那里哼哼哼的叫了，因为这里又发现了一只狗狗虫，我最怕这个虫了。这个萝卜好大一个呀，全是大的。才几个呀，就够了吗
，最起码要搞个六个吧，再搞两个。你要多弄一点，那个萝卜晒干了以后没有多少，把你那个背篓装满嘛。哇塞，这个圆的，圆的不好。来一个，要椭圆的才好，你那个太小了。小了吗？太小了。管他的，对，就要搞这种大的，这个就大了，哇塞，这个好像奶奶他们家也没多少呢，<笑>对呀、啊，给奶奶留一点吧，好，那就够了吧。哇，这个还真不少喂，洗碗池都装满了。是不是有点太贪心了？<笑>这么多，奶奶她土里面好像没剩多少了哈。嗯，没事，我们吃不完的，到时候<笑>给她呀。嗯，可以。这个切多长啊？切成三段应该差不多。油渣，好香哦！火炉的吃这个油渣吃上瘾了。终于切好了，切了满满的两大盆，不知道这个火炉上面放不放得下呀？你这才放了半盆。火炉都占了一半了，看来只有把它垫厚一点了，要不然放不下瘾。这个萝卜再不挖来吃的话，都已经快变老了。直接你看，已经开始空心了。我估计这些萝卜干能够吃到明年。刚才燕姐姐说的这些萝卜干是为我准备的。我今年如果说啊，一个人出去自驾游，我就吃这个干货，它也容易放。最主要的是，媳妇儿，吃这个对身体不好啊。没营养啊！你忍心吗？<笑>再买点腊肉嘛，再带点腊肉。今天还没吃中药，先把中药吃了。然后这个熬药的罐子，我的阿姨又给了我一个，她也有一个。燕姐姐用这个白色的，我用那个灰色的。我穿味儿，来吃呀。